Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit deze plaats mijn uh, sterkte en gezondheid naar mevrouw Ramdien. We hopen dat ze snel kan herstellen. Voorzitter, de leugen regeert. Het is voor een ieder te herkennen, maar niet een ieder is nog zo ver om het openlijk te herkennen. Let dat in. Ja. Ik zou u toch wel vragen, u zegt de leugen regeert. Dat is een stelling, voorzitter. Wat zegt u? Ik denk dat we toch wel uh, ons anders zouden moeten uitdrukken in het parlement. Het is, een, het is een veelal gebruik, ook in de media hoor. Dus het, ja, maar, we zullen het nader we, uitleggen. We zitten nu in het parlement. Uh, ik zou je toch wel vragen. Er wordt geregeerd met de Ugens, is dat u? De onwaarheden regeren. Is dat het? Prima, gaat u door. Okay. Hoe u het zegt. Over onwaarheden die maar herhaald worden over de bijdrage in de afgelopen tien jaar, mag zeker gezegd worden dat naast de kracht getoond met de sociale en investeringsbijdragen en crisismanagement in de vorige twee regeerperioden, er zeker ook tekortkomingen waren. Een overduidelijk tekortkoming was om tijdig te reageren op onwaarheden die herhaaldelijk aan het volk werden voorgehouden, niet genoeg, niet duidelijk genoeg communiceren op cruciale en controversiële momenten. Denk aan de kastreserve controversie en koersopdreving met verhoogde winkelprijzen. En zeker ook de steken die de vorige regering zelf heeft laten vallen. Uiteraard. Die zijn allemaal maximaal uitgebuit door de politieke opponent met indoctrinatieboodschappen. Alsof het het einde van de wereld was. Ironisch natuurlijk vergeleken met de situatie nu. Die omstandigheden, onder andere, hebben toen geresulteerd in woede en onbegrip bij delen van het volk. En de uitslag kennen wij een substantieel zetelverlies voor de grootste regeringspartij. De eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen dat de COVID-19 pandemie ons bijzonder bezig gehouden heeft. Gezondheidswijs natuurlijk, maar ook financieel en communicatiewijs. En het leeuwendeel van onze energie en zorg is gestoken in het proces van het redden van ons volk tegen het virus. Dat raasde. Maar een zekere mate van voldoening wij terug kunnen kijken op een resultaat van slechts één corona overledene tot aan de verkiezing en slechts 18 slachtoffers tot aan de regeringswisseling. Daarvoor zijn wij ook internationaal geprezen. Natuurlijk heeft de weinige energie dat er nog over was en de, de vrijheidsbeperkingen van COVID-19 ook betekend dat de NDP niet in full-fledged verkiezingscampagne heeft kunnen voeren zoals de NDP dat gewend was. Ook social media was de laatste jaren sterk in opmars en haar impact als verkiezingsinstrument is ook bewezen. Ergens leert de geschiedenis natuurlijk ons ook dat geen enkele regering populairder is geworden na een crisis. Regering Venetiaan, regering Weidenbos zijn daar voorbeelden van. Men zegt wel de NDP is weggestemd, maar is dat werkelijk zo? Na de verkiezing heeft de NDP dan de tweede grootste partij met de, meest met de meeste voortvarendheid is die uitgesloten uit een coalitie. No sweat. Maar was dit de eerste daad van rancune van de nieuwe machthebbers? Was dat een voorbode van wat nog komen moest? Een democratisch gevoel binnen de gemeenschap was toen al dat de gevormde coalitie geen uitdrukking was van de wil van het volk. Want in de formatie van een regering heeft het volk ook geen inbreng. Die coalitie is slechts een uitdrukking van de eigen wil die doorgedrukt is. Dus nee, de NDP is niet weggestemd. Maar de NDP is als tweede grootste partij al dus niet overtuigend tenminste weggestemd. Maar met 16 zetels landelijk uit de bus gekomen, heeft de kans gekregen om, met cons om consequenties te trekken uit die lessons learned en evaluaties zit op de reservebank. En die evaluaties gebeuren nu ook. En heeft zij de ruimte gekregen weer bij te komen na tien intensieve, vermoeiende jaren en zal met Gods zegen en Gods wil weer op kracht of krachtiger terugkomen. Na een smooth transitie, voorzitter, met teach-ins, 
leek een goede sfeer van ondersteuning en samenwerking. En kon men zeker buigen op een ondersteuning van de NDP. Maar daarna in schril contrast met een smooth transitie en afspraken is de situatie direct omgeslagen in criminalisering, een heksenjacht, rancune, contouren van een politiestaat, inmenging, politieke vervolgingen en zelfs politieke gevangennemingen. Heeft deze regering met deze argeloze handelingen een vicieuze cirkel van polarisatie, rok en haat in gang gezet? Na de verkiezing en al ruim elf maanden na de regeringswisseling heeft de NDP een grote inhaalslag gemaakt. Zeker over de ware toedracht van het gevoerd beleid tien jaar bestuur dat achter de rug is. Onthullingen en inzichten over dat beleid die nu in het juiste licht geplaatst kunnen worden. Zeker tegen de achtergrond van een sterk verergerende situatie in recordtijd. Kom als een schok aan met de desillusionering van grote delen van het volk. Waar velen thans zich de zaak uitzichtloos aanvoelen. Het beleid gevoerd in elf maanden in haar kern draagt zoveel onwaarheden. Die het volk voorgehouden wordt voor de intenties, maatregelen, aanpak van COVID, de financiële situatie. En valt de regering steeds weer door de mand met deze onwaarheden en misleidingen. En vraagt het arme volk zich na een jaar af. Is dit het nieuw normaal? Met meer politieke eerlijkheid, voorzitter, over de financiële economische ontwikkeling in ons land, over de afgelopen jaren, zeker vanaf 2013, toen de bauxietinkomsten wegvielen, meer samenwerking, voorzitter, en luisteren naar welgemeende adviezen, hadden kennelijk een beter resultaat opgeleverd. Maar dat is nu allemaal water under the bridge. Gezien Suriname voor de deur van het IMF staat en de regering een herstelplan nu in het parlement ter behandeling aangeboden heeft. Voorzitter, vandaag de dag is het kapitalistisch belang en de gierigheid haast in elke laag van het beleid te voelen. De eenvoudige mens die als bijzaak gezien wordt, verpopert. Wanneer wij de regering samen met het grootbedrijfsleven zien vergaderen over COVID. Voorzitter, het kapitalistisch belang is zo ver doorgedrongen dat men niet gekozen heeft vanaf het prille begin voor een effectieve twee weken lockdown, maar met ineffectieve week geen lockdowns, vrijfeesten en bijeenkomen met als gevolg dat de zaak totaal geëscaleerd is. En de situatie onbeheersbaar is gemaakt. En is de regering te laat tot inzicht gedwongen. Maar dat heeft intussen honderden levens gekost. Vaders, moeders, familie met leden ogen moeten toezien hoe dit virus raast en hun naasten afpakt. Een historisch dieptepunt. Een van de vele waar de zieke mens in ons land niet meer een plek kan vinden in de ICU, moet blijven buiten in tenten omdat die vol zit met COVID-patiënten die nooit ziek hoefden te worden. Ook het welgemeend deel, een welmenend deel van het bedrijfsleven had het anders gezien. Liever een verlichting. Maar die, die, die merken geen belastinguitstel. Uitstel, uitgaven voor nutsvoorzieningen bijvoorbeeld. Of monetaire financiering die gaat naar improductieve uitgaven van de overheid in plaats van werkplekken te behouden. Als het komt om de gezondheid van de mens, zegt men, geen enkel hoeveelheid rijkdom kan gezondheid kopen. Maar Big Pharma loopt over lijken, zo ook een beleid gestoeld op het kapitaal. Kan men nog tot één keer komen? De hongerige mens moet wachten totdat de partijprogramma's zijn uitgezet en de politieke figuren ready zijn om op het veld te gaan met pakketten. Liefst voor een goede foto met een pakket of zak reist op de schouder om vervolgens aan de mens in nood gegeven te worden. Een zwakke groep, een zwakke geroep is nog maar zacht te horen, want met een lege maag is de kracht er gewoon niet. Maar de woede en de agressie neemt toe 
en kan elk moment gaan uiten in een luid geschreeuw, massa, no massa, no more. Het laat ons denken aan Anton de Kom, wanneer hij zegt in Weeslaven van Suriname, en het brengt ons terug, Suriname leek wel terug in de tijd gegaan te zijn met gouverneur de Magere, de derde Hollandse gouverneur, Baron van Heert, na de afschaffing van de slavernij, met zijn zanderige begrotingen, wiens hoogste trots daarin bestond dat zijn ramingen van de uitgaven niet hoger mochten gaan dan die nodig was om de verschillende diensten te houden. Die al dus de staatsuitgaven tot het uiterste terugbracht en we zien, doch, wiens bewind in het gezonde Suriname de armoede en de ondervoede inwoners wegmaaide. Alsof sterfgevallen van COVID die opgelopen zijn tot 400 niet genoeg zijn, wil de regering nu doorgaan. Willen we sterfgevallen hebben uit de armoede en mensen verwijderd uit de basiszorg, ook daar slachtoffers zien? Ook de politieke fatsoensnormen, voorzitter, zijn overboord gegooid. En wij worden hier elke keer aan herinnerd als de regering in het parlement stapt en de vrije loop krijgt van de stoel om te schofferen en te criminaliseren naar hartelust. Maar ook daaraan komt er een eind. De overduidelijke nalatigheid en laksheid om op tijd te reageren op de noden van het volk, op financiële uitdagingen en plannen via de noodzakelijke parlementaire besluiten te laten nemen, kunnen maar niet tijdig en kundig voorbereid worden. En als vanzelfsprekend hierdoor een knuivende tijdsdruk ontstaat, dan krijgt u het keursluifgedrag. Een keursluifgedrag vertonen om zaken door te drukken. Tijdige acties en goede voorbereiding wanneer het komt om maatregelen en acties is hetgeen dat nodig is. Het enige waar de regering in die in verwarring zit, de regering die in verwarring zit, naar greep, is afleiding. Afleiding, afleiding en nogmaals afleiding. Dus steeds maar een nieuwe belofte doen om ongeregeldheden uit het verleden aan te pakken, zwaaien met documenten, van tijd tot tijd wat betichtingen, betichtingen Alsof de regeringstafel de groene tafel is, zaken al ingediend zijn, de vorige regering al ingediend zijn, zaken voor een onafhankelijk openbaar ministerie en een onafhankelijke rechter, heeft geen waarde voor een regering die beleid moet uitstippelen. Met zaken gaan bezighouden uit het verleden waar er geen toekomst in zit. Geen toekomstperspectief voor de mens, zeker niet, in nood en honger. Je mag de NDP beoordelen hoe je wilt en met welke beoordelingen u wilt. Maar de NDP heeft het volk nooit in de steek gelaten. Nu is het volk moedeloos en de situatie uitzichtloos. Ten aanzien van de media krijgen we steeds meer berichten, voorzitter, waar omkoperij en accommodaties van medialieden en exponenten voor RVC-posten voor lucratieve contracten en jobs dat allemaal een levensgroot gevaar vormen voor de onafhankelijke media. Graag aandacht hiervoor. Meer politiek fatsoen dus, zeker in het parlement, mag, mag verwacht worden van de regering. Laat de media ook met rust en ongeregeldheden uit het verleden laten voor de rechter. Maar het goede voorbeeld van de vorige regering door haar eigen kiezen zelf in te dienen vinden geen vervolg bij deze regering, verdwenen in de doofpot en blijft men gefixeerd op maar graven in, het vorig, in de vorige termijn. Terwijl de berg maar groter wordt aan ongeregeldheden en corruptie vlak onder uw neus. Houtblokken, blitz, surfing, aanbestedingen, ashrot, haitianen, loopt, noemt u maar op.